tym samym czasie, co Johann Sebastian Bach w Niemczech i Georg Friedrich Händel w Anglii, we Włoszech tworzył Antonio Vivaldi. Kojarzycie go z cyklu czterech koncertów skrzypcowych cztery pory roku. Vivaldi bardzo przysłużył się rozwojowi tego gatunku. Liczba koncertów instrumentalnych stworzonych przez Vivaldiego sięga niemal pół tysiąca. Część dzieł zaginęła. Vivaldiemu zawdzięczamy trzyczęściowy schemat budowy koncertu. Szybka, wolna, szybka. W Wenecji rodzi się Antonio Lucio Vivaldi. Ojciec uczy go gry na skrzypcach i kompozycji. Antonio od dziecka jest słabego zdrowia i prawdopodobnie choruje na astmę. Jako jedno z dziewięciorga rodzeństwa matka przeznacza go do stanu kapłańskiego. W wieku 15 lat zaczyna uczyć się teologii i przygotowywać do święceń kapłańskich. 10 lat później przyjmuje święcenia. Ludzie szybko przypisują mu przydomek Il Preteroso, czyli Rudy Ksiądz. W tym samym roku rozpoczyna pracę w Conservatorio del Ospedale della Pietà. Instytucja ta sprawowała opiekę nad sierotami i zapewniała im wykształcenie. Chłopców uczono handlu, a dziewczęta – muzyki. Najlepsze z nich zostawały w konserwatorium, dzięki temu instytucja posiadała znakomitą orkiestrę i chór. Przez 30 lat pracy w tym sierocińcu Vivaldi napisał większość swoich znakomitych dzieł – sonaty, suity, koncerty, a także opery. Rok po przyjęciu święceń został zwolniony z obowiązku odprawiania mszy ze względu na słaby stan zdrowia. W 1714 roku został opublikowany zbiór jego koncertów na skrzypce solo i smyczki, który dał impuls do rozwoju jego kariery kompozytorskiej. W tym samym roku zostaje impresario Teatro San Angelo w Wenecji, dla którego pisze liczne opery. Spośród niemal stu oper, o których wspominają źródła, zachowało się około połowy. Mimo tak licznej twórczości operowej, nie doczekał się na tym polu większego uznania. Wreszcie pisze swoje najbardziej znane dzieło – koncerty na skrzypce solo cztery pory roku. Są to utwory programowe, nawiązują do sonetów opisujących pory roku. Prawdopodobnie autorem tych sonetów jest sam Vivaldi. Spotyka się z cesarzem Karolem VI Habsburgiem, który nadaje mu tytuł szlachecki, odznacza złotym medalem za dorobek kompozytorski i zaprasza do Wiednia. Vivaldi jedzie do Pragi i Wiednia, gdzie jego opery odnoszą duży sukces. Zachęcony sukcesem sprzedaje prawa do większości swoich utworów, żeby sfinansować swoją przeprowadzkę do Wiednia. Niestety w tym czasie jego muzyka stopniowo staje się coraz mniej popularna. Dziesięć lat później Vivaldi przenosi się do Wiednia. Cesarz Karol VI, na którego wsparcie finansowe liczył, umiera i Vivaldi pozostaje bez pieniędzy. Po roku pobytu we Wiedniu Vivaldi umiera w ubóstwie na nieznaną chorobę. 
u szczytu swojej sławy był niezwykle popularny. Jego koncerty zainspirowały Johanna Sebastiana Bacha, który sześć z nich przetranskrybował na instrument klawiszowy. Nawiązywał do nich także w swoich pasjach i kantatach. Vivaldi przez długi czas był zapomniany. Dopiero w latach dwudziestych XX wieku, wraz z odkryciem zbioru jego rękopisów, zaczęło się badanie jego twórczości. Wkrótce zaczęto doceniać go jako kompozytora, który wpłynął na ukształtowanie się koncertu solowego i przyczynił do rozwoju techniki skrzypcowej. <śpiewanie> 